Вітаю! В ефірі новорічно-підсумкові ефіри програми антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програми, в студії якої є лише телевізор і штора. Тому, якщо ти в новорічно-підсумковий випуск хочеш ялинку, то мусиш тримати її сам. Так ось, сьогоднішній ефір буде, скоріш, новорічним, ніж підсумковим, адже... Не вважайте мене занадто песимістичним, але тут реально доводиться обирати. Або узагальнити тенденції по боротьбі з корупцією за весь рік в один ефір, або все ж таки зберегти вам святковий настрій. Ну і нехай настрій переможе. Менш тим, ми цілий рік розкривали різні схеми. Іноді підозрілі, іноді відверто крадійкуваті. Ми зустрічались з цікавими людьми, задавали їм цікаві неприємні питання, аналізували їхні відповіді і вчинки. І, звісно, ми робили все це в контексті висвітлення корупції. Але, якщо подивитись на наших фігурантів дещо з іншої точки зору, то, господи, вони ж видатні люди, які варті визнання і нагороди. Хтось за любов до родичів, хтось за тайм-менеджмент, а хтось і просто за красиві фоточки в інстаграмі. Тож у сьогоднішньому випуску наша команда презентує па-па-па-па хід-парад видатних особистостей. Хто вразив нас найбільше? Кому у новому році хочеться просто врізати, е, вручити статуеткою? Дивіться номінації наших грошей 2018 року. Частина перша. Блогерка року. 2018 рік можна сміливо назвати роком блогерів. 100 мільярдів гривень. Для воюючої країни це недопустимо. Як ви бачите, конкуренція в цій номінації величезна, але з відривом перемогла Катерина Квітка, цивільна дружина Андрія Павелка, народного депутата з БПП і голови Федерації футболу України. І справа не в кількості підписників дружини Павелка, чи, наприклад, коментарів, а в контенті. У неї найбагатший лайфстайл-блог – приблизно на 21 мільйон гривень, який Павелко не вніс в свою декларацію. Квартира за 17 тисяч доларів оренди на місяць, коштовності на мільйони гривень та вічна відпустка в кращих готелях світу. Бажаємо Катерині Квітці в новому році залишатись такою ж відвертою. Шпигун року Почесне звання «Шпійон року» наша редакція одноголосно віддає Сергієві Семочку. Нас хотіли поховати, але вони забули, що ми насіння і ми проросли. У минулому високопосадовець СБУ з літа цього року – перший зам голови зовнішньої розвідки. Звання «Шпійон року» він отримує від нас за блискучу спецоперацію під назвою Прикриття. А саме за цей автомобіль. З управління виїжджає чорний лендкрузер. Не намагайтеся роздивитися його пасажира. Автівка наглухо тонована. 23 липня. На повороті до управління той самий лендкрузер. Не намагайтеся упізнати номерні знаки. Вони належать на існуючій людині. Семочко вперто доводив, що це не його машина, а номери – це службове прикриття. Сейчас я передвигаюсь на автомобиле, который числится на балансе службы внешней разведки. Номерные знаки – это номера прикрытия на простом языке. Тоноване лобове і фальшивий власник – в це легко було би повірити. От тільки спецагент – не знав, що ми спостерігаємо за ним уже не перший місяць. І вже неодноразово фіксували на цій автівці ще у часи його роботи в СБУ. От тільки спецагент забув, що повісив на автівку далеко не службові номерні знаки, а свої імені бляхи. 1172 – це листопад 72-го року, дата народження Симочка. Саме завдяки цій автівці. По-моєму, віжу. Зараз. Це він? Так, це він. Поворачивай. Нам вдалося скласти докупи пазлик під назвою «Семочко». Відслідкувати, де живе розвідник. Вирахувати його родину. 
відшукати купу нерухомості у цієї родини. Нерухомості, котру жодним чином не пояснюють офіційні доходи Семочка і його сім'ї. Сім'ї, котра після анексії Криму Росією оформила паспорти Російської Федерації і продовжує кататися на непідконтрольну територію, як ні в чому не бувало. Семочко довго намагався довести, що його відслідкували не журналісти, а рука Кремля. Маленька команда журналістів не способна відфіксувати співробітника. Високопоставленого сотрудника СБУ. Але так і не зрозумів, що Штірліц провалився через власні понти. Холостяк року Якщо ви живете з цивільною дружиною і вашим спільним сином, то взагалі-то не можете претендувати на цю номінацію. Але якщо ви заступник голови адміністрації президента і приховали в декларації дружину і дитину, ця номінація фактично єдине, що може вам загрожувати. Так сталося з Олексієм Філатовим. Я декларую все, що я маю я декларувати відповідно до законодавства. Говорить, чиновник живе з партнером юридичної фірми «Екво» і не декларує цього. Компанію створили одразу після призначення Філатова на Банкову. І вона майже одразу отримала вигідний контракт з «Нафтогазом». А невдовзі ще й стала топовим юридичним партнером у питаннях злиття і поглинань. Цю сферу контролює антимонопольний комітет, де працює кума сім'ї Філатова. Ви хрестили дитину Олексія Філатова та Анни Бабіч. Мені невідома ця інформація. Припускаємо, що саме через цю юридичну компанію Філатов систематично забував розповісти в декларації про свою родину. От тільки після нашого викриття виявилося, що притягти до відповідальності одного з керівників АП за брехню в декларації практично неможливо. Завдяки парламенту. По два роки тому Рада вивела керівництво АП із переліку держслужбовців. Тепер і адміністрація президента, і профільне нацагентство кажуть, що подавати декларації керівництво на Банкові не обов'язково. А тих, хто подав і збрехав у них, не можна покарати. Виходить, Філату може скільки завгодно називати себе в декларації холостяком, навіть коли ним не є. Анонімус року. А от премію головного невідомого року отримує невідома людина в поліцейському шоломі із дубинкою. Це вам не аноніми в інтернеті. Тут можна і по голові отримати, і по нирках, і по печінці. Словом, куди прилетить? Вони просто хапають мене за плечі, розвертають, через що я падаю. Падаю я на трамвайні колії, каміння. І, виходить, через мене вже біжуть... Ну, через спину, ногами, ну, але я нічого не бачу. Ані номерів на шоломах, ні на, е, ну, на грудях якісь певні жетони. А воно, знаєте, в законі написано, що поліцейський завжди на видному місці повинен носити жетон. А якщо в нього на голові шолом для спеціального призначення, то на цьому шоломі має бути номер, який відповідає номеру жетона. Ну, щоб поліцейського завжди можна було ідентифікувати. Але скільки ми не гуляли по Києву, ми такого не бачили. Добрий день. Дозвольте поцікавитися, у вас є номери на касках? Немає. А у вас? А чого немає? Де? А у вас? Є. Можна подивитися, будь ласка? Що? Є номер. У вас є, бачите. А чого у вас немає? Вам давно каску видали? Ні, не давно. Не давно? Ну а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков якось навіть не дуже старався цю справу коментувати. Я думаю, що ви запоміляєтеся. Я не помиляюсь. Ну, добре, подивитися відео. Словом, якщо у вас після зустрічі з полісменом залишиться на пам'ять гематома, то це буде пам'ятник невідомому поліцейському. Бо хто це був невідомо і за великим рахунком навіть невідомо, чи була ця людина поліцейським. Просто так невідомий анонімус з дубинкою. Сміливець року За суворими правилами нашої програми, цю номінацію не може отримати чиновник, який має менше восьми охоронців. Тому титул «Сміливець року» беззаперечно дістається заступнику генпрокурора Назару Холодницькому. Це той, чиє відомство закрило провадження по рюкзаках Авакова-молодшого ще до передачі в суд. 
у стандартному режимі охолодницького 8 бодігардів, і вони працюють позмінно. Але одного дня їх було значно більше, і вони працювали всі одночасно. Чекали у коридорі, затуляли Назара Холодницького на засіданні, де розглядали його порушення, допомагали уникнути запитань у перервах і, зрештою, вивезли з приміщення кортежем. Так охороняли Холодницького у приміщенні комісії, яка вирішувала, що робити з ним після акваріумних записів. Ага, посадовця, якого звинувачували у розголошенні даних розслідувань, захищав натоп охоронців. Тільки в будівлі ми нарахували з десяток охоронців одного заступника генпрокурора. Та виявилося, і це було не все. Ще частина чекала на вулиці. Від кого захищали? Від особливо небезпечних журналістів та активістів, які пройшли реєстрацію на посту охорони. Хто захищав? Це найважливіше. Ми з'ясували, що ця охорона не приватна, а державна. Тобто оплачує її не заступник генпрокурора, а ми з вами. З 2016 року. Та ще яка це охорона? У прямому сенсі президентська. Це підконтрольне главі держави управління державної охорони. УДО. Було питання, щоб це питання глобально вирішити, щоб кожен раз не, 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 не панікувати і не робити якісь е, неодумні кроки, я звернувся з відповідним е, листом і в адміністрацію президента, і до президента, і до генерального прокурора. Ну і головне, щоб дати Холодницькому держохорону, президент теж чинив дуже сміливо. Порушив закон. Бо УДО ніяк не може охороняти заступника генпрокурора. І решту заступників Луценка не охороняє. Не та в них посада. Ну хіба не сміливий з усіх боків крок? Номінація «Зять року». У цій родинній номінації перемагає один з найбільш медійних нардепів Антон Грещенко. Високопосадович, що коментує все. Надежда Савченко останній рік їздила по воїнським частям і займалася, скажімо так, агітацією підривною діяльністю. Виновна водитель Лексуса, 20-літня дівчина-мажорка, яку подарили на 18-літній Лексус. Це яркий приклад використання антикорупційного бюро для змішування зв'язку доброго ім'я Арсена Вакова. Та перемогу нардеп отримує не за здібності експерта з питань МВС, а за те, що живе на гроші 62-річного тестя. Зокрема, орендував він квартиру в центрі Печерська вартістю понад 3 тисячі доларів за місяць. У мене немає средств, тільки щоб купити таку квартиру. А орендую вместе з тестем цю квартиру, нас це устраює. Але нюанс в тому, що тесть до Києва навідується рідко, а живе постійно у своїй рідній Полтаві. Це довів наш невеличкий експеримент з посилкою. Прийшла посилка. Чи можете ви її, власне, в Полтаві забрати сьогодні, скажімо? Нікуди не треба перенаправляти. Ви постійно проживаєте у Полтаві. Але ж і це не всі дива в історії апартаментів Геращенка. Він не має на це средства. Від чого? Це збереження. Його Ким він працював за рівня, до сьогодні? За підприємницької діяльності. Насправді, за останні 10 років тесть Гращенка заробив офіційно лише близько 200 тисяч гривень. Але нардеп не соромиться і видає таке пояснення. Тесть відкладав на його Гращенка квартиру ще в 90-ті. Він був підприємцем з 90-х років. Відкладати у 90-х, щоб через 20 з гаком років віддати гроші за понтове помешкання зятя. Ну таку завбачливу турботу ми просто не можемо не оцінити відповідною номінацією. Навіть якщо це просто легенда Антона Гращенка. Тепла, красива легенда. Камбек року Перемогу у номінації феєричного повернення ми віддаємо екс-голові адміністрації Кучми і куму Путіна Віктору Медведчуку. Здавалося б, під час агресії Російської Федерації це неможливо. Але кум Путіна саме в останні роки наростив те, що називається політичним і економічним впливом. Таємні візити в Дім Президента Порошенка, медіактиви, нафтогазові родовища, нафтопровід. Бізнес, звісно, теж таємний. В кращому разі оформлений на дружину. Оксана Марченко, моя жена, не займається бізнесом, вона владіє бізнесом. Раз. А управляю бізнесом я. 
А разом із собою Медведчук повертає з небуття армію топ-чановників часів Януковича. Зустріч в офісі Медведчука тривала кілька годин. Потім вся п'ятірка один за одним покинула будівлю. Спершу виїхав Колесніков, далі Портнов, Бойко і Льовочкін. Останнім покинув офіс Медведчук. Цю нагороду Віктор Медведчук отримує, бо став центром переговорів для найвпливовіших високопосадовців партії регіонів, які дуже напроти повернути колишній вплив. А наскільки ви зараз близька людина до Віктора Медведчука? Ведете з ним перемовини? Ви? Я? Так. А що, дійсно, є інформація, що я веду перемовини? Звісно, цю нагороду Медведчук має розділити з нинішніми державотворцями. Без їхньої участі чи показової бездіяльності прізвища цієї чудової команди ми б, скоріш за все, побачили не у списках новоствореної партії, а у кримінальних провадженнях. Але ні. Тож переможці можуть щиро подякувати усім постмайданним очільникам ГПУ і СБУ. Ці органи дали їм змогу почуватися вільно, примножувати активи, повертати колишній вплив і всю прекрасну винагороду – камбек року. Шумахер року! Якщо кожний, кожний коло своєї хати зробить такий порядок, який ми не зробили не тут, то Україна буде виглядіти як, як Західна, Західна Європа. Це мільярдер Юрій Косюк. Найвідоміші його звання – друг президента і курочка ряба. Але для нас він сьогодні – шумахер року. Тому що отута коло хати у нього порядок такий… Єб*** літає. Що не Європа на думку спадає, а погане слово до Рими. Є у Києві відомий парк Феофанія. Пам'ятка садово-паркового мистецтва, яку закон зобов'язує плекати і оберігати, і не ганяти по ній машинами. Але Феофанії страшенно не пощастило. З одного її боку Косюк збудував свій палац, з іншого – свій головний офіс. І Косюк не хоче їздити по-людськи, по битій сільській дорозі, по лежачих поліцейських, а ще там світлофори. Він не став класти асфальт на сільську дорогу. Натомість він поклав на закон, на парк і на безпеку відвідувачів. І щодня ганяють навпростець по алеях Феофанії то його кубіки, то Тесла, то Рейндж, то Порш, то Астон Мартін і навіть Ламборгіні. Боже, ох, вона ідрі біжить. Тобто у вас постійно хтось ще самі живе на території вашого дому? Так. Що правда? А, ну тоді без питань. Гості – це святе. Номінація «Кум року». Куміство – це не тільки теплі родинні зустрічі на святах, а й взаємодопомога та довіра. Чудовий приклад – екс-очільник податківців Мирослав Продан та його кум Максим Павицький. За версією слідства, Продан оформив на кума будинок під Києвом по сусідству з генпрокурором Луценком. Дві квартири у столичному ЖК «Французький квартал» та довірив купівлю двох дач в турецькому місті Бодрум вартістю 2,5 мільйони доларів. Ну як дачі картоплю там саджати не вийде, а відпочити з комфортом і заробляти на здачі в оренду – чудово! А ще інвестував у бізнес кума декілька мільйонів. Але поки слідство не переконає суд, що все перераховане насправді придбане для дефесника продано, він може проводити вільний час з кумом. Судячи з фото і листувань, у них там і справді родинна ідилія. Стартап року Цю премію забирає дружина нардепа БППшника Сергія Березенка за те, що відкрила дитячий садочок там, де ще не ступала нога простого українця. Я хочу, щоб якомога більше людей будували дитячі садочки, а не будували тільки бізнеси, розважальні якісь центри і дискотеки. Благими намірами вимощена дорога в Кончезаспу. Точніше, в будинок відпочинку Кончезаспа – це закрита територія з держдачами топ-політиків. Після революції Сергій Березенко очолював Держуправління справами, якому і належить ця закрита віп-зона. І саме там його дружина відкрила дитячий садок. Ніякого відношення мій чоловік до цього не має. У 2015 році він перестає бути очолювати Державне управління справами. 
Мій чоловік ніколи навіть не підозрював. Він мав думки, що його дружина колись вирішить зайнятися там, дитячим особочком. Очолюючи Держуправління справами Сергій Березенко обіцяв відкрити кончий заспут для всіх бажаючих. Не відкрив. Протягом року ми періодично намагалися орендувати там хоч щось. Марно, але дружині Сергія Березенка це вдалося. Тепер всі, хто має 15-22 тисячі гривень на місяць, возять діток на закриту відомчу територію і навіть не підозрюють, що елітний заклад не має навіть ліцензії. Однозначно перемога, принаймні в номінації «Стартап року». Заслужений працівник року у цій номінації не без допомоги генпрокурора Юрія Луценка перемагає його заступник. Теж Юрій, тільки Столярчук. Пан Столярчук виконує дуже важливу функцію заступника генерального прокурора. Бо Юрій Столярчук гарно виконує вказівки Луценка. І він приймає рішення, що в цій справах він стає старшим групи прокурорів. Безпідставно, незаконно. Він присилає, я став старший, дайте мені сюди справу. Але знову ж пише, не, не я е, хочу її, а він пише, що за вказівкою генерального прокурора. Пан Столярчук не лише забирає собі справи. Він настільки активний працівник, що одним порушенням у його діяльності не обійшлося. Він примудряється ще й закривати справи, без жодних на те повноважень. І це ще не все. Юрій Столярчук настільки ініціативний, що перед закриттям, знову ж таки, не маючи жодного відношення до справи, кілька разів зустрічався з підозрюваною, витрачав по кілька годин на розмови із нею. Ентузіаст, одним словом. І генпрокурор не міг цього не помітити. Чому таке особливе ставлення до пана Столярчука, вашого заступника? А чому ви бачите особливість? Суд та дисциплінарна комісія прокурорів не зрозуміли ініціативності Столярчука. Їм аби все по закону було. Тому суд скасував рішення Столярчука про закриття провадження, а комісія ще й винесла до Гану за таку активність. Однак Юрій Луценко, як і Юрій Столярчук, не боїться йти проти системи. І вирішив не позбавляти Столярчука премій. Хоча мав би це зробити. Коли приймати рішення і кому виплачують пенсію, залишиться мені. Тут Юрій Луценко трошки обмовився, бо говорив з нами про премії, а не про пенсії. І ми теж хочемо відзначити його особливо старанного заступника. Премія заслуженого працівника року дістається Юрію Столярчуку. Тільки наша премія іронічна. На сьогодні все. Наступного тижня ми продовжимо нагороджувати тих, хто нам запам'ятався. Але кого так хотілося б з пам'яті викинути. Наша команда бажає вам у новому році справедливості. Це не дуже гламурно, в цього немає і не може бути красивої обгортки. Це взагалі не подарунок. Справедливість не знайдеш під ялинкою. Її ніхто не може вручити. Її можна лише здобути. До зустрічі.